ரொம்ப பிஸியாக இருக்கிற சுப்ரீம் ஸ்டார் சூப்பர் ஸ்டார் மெகா ஸ்டார்னு இருக்கிற எல்லா ஸ்டாரோட முக்கியமான ஸ்டார்கள் யார் அப்படின்னா பத்திரிகையோட நண்பர்கள் தான் ஏன்னா உங்களுடைய டைமை பிடிக்க முடியாமல் ஒவ்வொருத்தரும் எந்த டைமில் உங்களை பிடிக்கணும்னு தெரியாமல் நீங்கள் சொல்கிற டைமுக்கு தகுந்த மாதிரி இன்றைக்கி விட்டால் காலையில் ஆறு மணிக்கு சொல்லுவீங்க உங்களுக்கு அப்புறம் நைட்டு மிட் நைட் பன்னெண்டு மணிக்கு சொல்லுவீங்க உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு கிடைக்காத அளவுக்கு டைட்டாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா பன்னெண்டரை மணி அப்படின்ட்டு ஒரு ரெண்டரை மணி மூணு மணிக்குள்ளே அப்படின்னாங்க எப்படியா சாப்பாடுலாம் உங்களுக்கு எப்படின்னா இல்லை இல்லை ரெண்டரை மணிக்கு தான் நான் அது வரைக்கும் அவங்க என்ன வெயிட் பண்ணுறது அது எழுதியிருக்கா அப்படின்னு இல்லை இல்லை அப்படி தான் அப்படின்னாங்க அப்புறம் பார்த்தா எப்படி இருந்தாலும் எல்லாரும் நான் வரும்போது தான் அதுக்கப்புறம் சாப்பிட ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னா ஸோ பத்திரிகையாளர் நண்பர்கள் ஊடக நண்பர்கள் எல்லாத்துக்கும் அதே மாதிரி ப்ரொடியூசர் தாஸ் அதுக்கப்புறம் கேவின் டைரக்டர் உள்பட விஜய் இந்த மகா நான் இன்னும் நிறையா பேர் ஆர்டிஸ்ட்டுகள் டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க எல்லாத்துக்கும் உடைய பணிவான வணக்கம் வாழ்த்து வந்த நண்பர் உதயகுமார் மகள் கொண்டு வந்து வேலையில் இருக்கிற அனைத்து பெரும் அவர்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஓடிடி அப்படின்னா அதில் சென்சார் இல்லை அது எப்படி வேணால் இருக்கும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு இன்றைக்கி காம்படிஷனாக போயிட்டுருக்கிறது அதுக்கு ஈக்குவலாக வந்து இந்த படத்தை எடுக்கணும்னு சொல்லி முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க போலக்கு ஆ விஜய் பாட்டு கிட்டலாம் ரொம்ப தூக்கலாக இருக்கு படத்தை பற்றி எனக்கு வந்தோனி அந்த பேர் கும்பாரி அப்படிங்கிறது எனக்கு பேர் என்னென்னு புரியல அப்புறம் வந்தோனி சொன்னாங்க இல்லை நட்பு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி சொன்னாங்க நட்பு அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு ஒரு ரியல் லைஃப் இன்சிடென்ட் ஒன்று ஞாபகம் வந்து அது மட்டும் சொன்னால் கரெக்டாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் என்னென்ன ரெண்டு பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸு ரெண்டு பேரும் டீ கடையில் உட்காந்து டீ சாப்பிடுவாங்க எது தாப்பில் ரோட்டுக்கு அந்த பூ ஒரு ஒரு வீடு அங்கே ஒரு பொண்ணு இருக்குது இதில் ஒருத்த வந்து சைட் அடிச்சுட்டு இருந்தேன் அந்த பொண்ணு இன்னும் அப்ளிகேஷன் போடல மெல்ல ஒரு லவ் லெட்டர் ஒன்று எழுதி ரோட்டில் சின்ன பொண்ணு விளையாண்டு இருந்த குழந்த அதுக்கிட்ட கூப்பிட்டு கொடுத்து அந்த அக்கா வீட்டிலேருந்து வருவாங்க அக்கா கிட்ட கொடுத்துரு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் இவன் ஃப்ரெண்டு கிட்ட வந்து சொல்லிட்டு இதில் அப்போ சிகரெட் வாங்கிட்டு வந்துடுற அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டான் அப்போ அந்த நேரம் பார்த்து இந்த பொண்ணு லெட்டர் எடுத்துகிட்டு போகும்போது பார்த்தா அக்கா வரல அக்காவுக்கு பதில் அக்காவோட அம்மா வந்துட்டாங்க இந்த பொண்ணு நேராக கொண்டு போய் அதை கொடுத்துட்டா கையில் அந்த டீ கடையில் இருக்கிற அண்ணன் தான் கொடுக்க சொல்லிச்சு அப்படின்னா அந்த அம்மா வாங்கி படித்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் சேர்ந்து தர்மாடி அவன் சும்மா உட்காந்துருந்தவனுக்கு அடி உழுந்துட்டு இருக்கும்போது தான் இவன் ஒரிஜினலாக எழுதுனா வந்து சேர்ந்தான் அதுக்கப்புறம் எல்லாம் போட்டு அடிச்சுக்கிட்டு சொல்கிறாங்க ஏன்டா லெட்ரு அது குழந்தைகிட்ட அது அம்மாவுக்கு லெட்டரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடிக்கும்போது இதுக்கு மேலே அடித்தா போயிடுவேன் அதனால தான் விட்டு போகிறோம் போய் டாக்டர் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் கட்டுப்போடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ஒரிஜினலாக எழுதுனவங்க வந்து அவனை கூட கூப்பிட்டு போகும்போது ஏன்டா நீ எழுதலன்னு சொல்ல வேண்டியதானே ஏன்டா சொல்லன்னா இல்லை தயிர் சாதம் தாங்காது அதனால சொல்ல தயிர் சாதம் தாங்காது எனக்கு புரியல அப்படின்னா இல்லைடா நான் எழுதுலன்னு சொல்லி சொல்லலாம் உடனே அந்த குழந்தைய கூப்பிட்டு வாங்க அப்புறம் அந்த குழந்தைய கூப்பிட்டு வந்து அடையாள காமி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா அப்போ தெரிஞ்சு போக முடியல என்ன கா காமிக்க மாட்டாங்க அப்புறம் ஒன்றா தான் காமிப்பாங்க நீ தான் தயிர் சாதம் வச்சு உன்னால் தாங்கிக்க முடியாது அதனால் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புக்கு வாங்க நட்டி நம்மளோட இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவான் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு அப்படிங்கிறது வந்து எந்த இதை விட ஒரு மற்ற எல்லாமே எல்லா பாசமும் அக்கா தங்கச்சி அண்ணன் தம்பி புருஷம் கொண்டாட்டி எல்லாமே ஏதாவது ஒரு விதத்தில் பைண்டிங் உள்ளது ஆனால் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் மட்டும்தான் பைண்டிங் இல்லாமல் வந்து சேரக்கூடியது ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி படம் பண்ணியிருக்காரு கண்டிப்பாக வித்தியாசமாக ஏதாவது ஒரு இருக்கும் அண்ணன் லொக்கேஷன் அது இதெல்லாமே வந்து ஒரு நல்லா தான் பண்ணியிருக்காங்க மூணு பேர் மியூசிக் டைரக்டர் எல்லாம் செஞ்சுருக்காங்க படம் இங்கே ஏதோ ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்குது அவசரத்தில் இருக்கா கூட படம் நல்லபடியாக பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ட்ரைலர் பார்க்கும்போது ஒன்றும் தப்பாக தெரியல அதனால் படம் வெற்றி பண்ணணும்னு சொல்லி வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி கொஞ்சம் கால்ஷீட் லிபரலாக கொடுக்கணும்னு சொல்லி பத்திரிகையாளர்களையும் மறுபடியும் கேட்டு எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய பணிவாக நன்றி வணக்கத்தையும் தெரிவித்து எல்லாத்துக்கும் வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் வாழ்த்துக்களுக்கு நன்றி அடுத்த இந்த நிறைய பேச வராது எனக்கு ஆனால் கிவினை பற்றின ஒரு ரெண்டு வார்த்தைகள் என்னை கேட்டாங்க வந்த உடனே நீங்கள் இந்த படத்தில் பாடியிருக்கீங்களான்னு ஏன்னா ஆடியோ ஃபங்க்ஷனுக்கு சில சிங்கர்ஸை கூப்பிடுறது கூட இல்லை ஆனாலும் இந்த
வந்து வாழ்த்து தெரிவித்த அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு உங்கள் சார்பாக நானும் கெவினுக்கும் படக்குழுவினருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை இந்த நேரத்தில் தெரிவிச்சுக்கிறேன் நிஜமாகவே எனக்கு வந்து வேலூர் கிட்ட ப்ரோக்ராம் இருக்கு இன்னைக்கு அதனால கொஞ்சம் சீக்கிரம் கிளம்புற தவற நினைச்சு கேட்டான் தேங்க்யூ அனைவர் சார்பாக கெவினுக்கு என்னுடைய அன்பான ஒரு வாழ்த்து நிறைய நிகழ்வுகள் அவங்களை எல்லாம் பார்க்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் எனக்கு கிடைக்குது அதுவே எனக்கு ஒரு பெரிய ஊக்க மருந்தாக இருக்குது பார்க்கும் போது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த கும்பாரி திரைப்படத்தினுடைய இசை வெளியீட்டு விழாவுக்கு வருகை தந்து மேடையில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய எல்லா மிகப்பெரிய சிறப்பு விருந்துகளுக்கும் முதல்ல வணக்கத்தை சொல்லிக்கிட்டு நேரம் காலம் பருத்தி என்னை இந்த மேடை கிடச்சது வந்து நாங்கள் அன்பு தம்பி அப்படின்னு தான் கூப்பிடுவேன் நான் ரொம்ப வருஷம் பழக்கம் எனக்கு தம்பியை குட்டி பயலாக இருக்கும்போது வந்து இப்போ அவர் வந்து பெரிய ஹீரோ அவர் ஸோ இன்றைக்கி கூட ஏதோ மேரேஜ் ரிசப்ஷன் மாதிரியே நான் வந்திருக்கான் வேட்டி செட்டிலாம் பார்க்கும்போது அடுத்து ஈவினிங் ரிசப்ஷன் போகிற மாதிரி தான் வந்திருக்கான் அன்பு தம்பி ஸோ கூடிய சீக்கிரம் அதற்கும் நல்ல நாள் கொடுத்துருவான்னு நினைக்கிறேன் எல்லோரும் வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும் டேரக்டர் சாருக்கும் தயாரிப்பாளர் பெரிய நன்றி சார் டேரக்டர் சார் இந்த ரெண்டாவது டூ இயர்ஸ் தான் பண்ணிங்கல்ல அது எத்தனை நாள் ஷூட் பண்ணீங்க சார் அந்த ரெண்டாவது மாண்டேஜ் ஒரு நாளா இருக்காது இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு பதினஞ்சு நாள் ஆக்கியிருப்பான் ஏன்னா நான் பார்த்துருக்கேன் ஏன்னா நானும் அவனும் இயக்குனர் எஸ்ஏசி ஐயாருடைய படம் டூரிங் டேக்கேஜ்னு ஒரு படம் நடித்தோம் இதை வந்து எஸ்ஐசி சாருடைய வாய்ஸில் சொன்னால் தான் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ நிறைய மேடைகளில் அதுலேயும் குறிப்பாக இந்த பத்திரிக்கை இசை வெளியிட்டு விழானாலும் ஏதாவது ஒரு வாய்ஸ் பேசிடுங்க அப்படின்றதாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரியே அந்த சுச்சுவேஷன் அமைஞ்சிருது அதனால் அபியை பற்றி அதை சொல்லி ஆகணும் விஜய் விஸ்வா விஜய் விஸ்வான்னு மாற்றிருக்கார் இப்போது வெரி குட் எஸ்ஐசி சார் வந்து சொன்னார் அதாவது சார் டூரிங் டேக்கிஸ்ன்னு ஒரு படம் பண்ண சார் அந்த படத்தில் வந்து ஒரே திரையில் இரண்டு படங்களை நாங்கள் எடுத்தோம் முதல் படத்தினுடைய ஹீரோ வந்து தம்பி அபி அப்போ இப்போ வந்து விஸ்வா ரெண்டாவது படம் வந்து லீடாக வந்து ரோபோ பண்ணார் எல்லா காட்சிகள்லையும் நான் வந்து நான் வந்து எடுக்கும் பொழுது ஒரே ஷாட்டில் முடிச்சுவார் நான் கூட ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணுறாரு இந்த தம்பி ரொம்ப சீக்கிரம் ஷூட்டிங்கை முடிச்சிடலாம் நமக்கு ப்ரொடக்ஷன் செலவு ரொம்ப கம்மி ஆயிரும்னு நினச்சி சார் இந்த குளிக்கிற மாண்டேஜ் சாங் ஒன்று எடுத்தேன் கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு நாள் சார் அந்த டேக்கு ஒவ்வொன்று இருபத்தஞ்சு டேக்கு வாங்குறாரு தெரிஞ்சு வாங்குறாரா இல்லை தெரியாம வாங்குறாரான்னு தெரியல லிரிக் கரெக்டான லிரிக்கா இருந்தா கூட தப்பா பாடி திரும்ப திரும்ப அந்த ஸ்விம்மிங் பூல்ல அந்த பொண்ணோட நடிக்கிற சீன்ல பதினஞ்சு நாளா நடிக்கிறாரு சார் நான் மிகுந்த கேமராவில் இருந்து எனக்கு என்ன ஸ்டொமக் ஃபயர் ஆகுன்றது எனக்கு மட்டும்தான் சார் தெரியும் என் பிள்ளைகிட்ட கூட நான் சொல்லி வருத்தப்பட்டிருக்கேன் அப்படிப்பட்ட பிள்ளை அது அந்த மாதிரி இந்த படத்துலேயும் பார்த்தேன் ரொம்ப அழகாப்பா அந்த சாங்கு இன்னும் நீங்கள் ரெண்டு மூணு தடவை கூட போட்டிருக்கலாம் மாண்டேஜ் சாங்கு ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணியிருக்காரு ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபன் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் வந்து தம்பிக்கு அதே மாதிரி நானும் அன்பு தம்பி நிறைய அவர் ஊர் ட்ராவல் பண்ணியிருந்தால் கூட முத முத டொரண்டோ கூட்டு போயிருந்தேன் அவர் வந்து பொதுவாக வந்து எப்போயுமே ஃபாரினை வந்து நம்ம பகலில் பார்க்கறத விட இரவு நேரம் பார்க்கறது வந்து அது கண்கொள்ளா காட்சி அது வந்து ஸ்விஸ்ஸாக இருக்கட்டும் ட்வின் டவராக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து அந்த லைட்டிங்கோடு பார்க்கறது நல்லாயிருக்கும் ஆஸ்திரேலியான்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த இண்டியன் சாங்கில் வரும் அப்படி இருந்துச்சுன்னே 
இது மாதிரி நான் பார்த்ததே இல்லைல்ல ரொம்ப அழகாக இருக்குண்ணே திரும்ப எப்போனே டொரண்டோ வருவோம்னு கண்டிப்பாக கூடி சீக்கிரம் டொரண்டோ போகிறோம் நம்ம விழாவை இந்த விழாவுடைய வெற்றி விழாவை நம்ம டொரண்டோவில் கொண்டாடுறோம் நம்ம நேரம் வந்து தனியாக போய் அந்த லைட்டிங் எஃபெக்ட் பார்க்குறோம் ஆ சார் எல்லாருமே போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த டீம் எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் தகவல் அடுத்ததாக ஆக்டர் சவுந்தரராஜன் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் அவரை பற்றி சில சவுந்தரராஜன் அவர்கள் இவர் உசிலம் வச்சான் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஒரு படம் பண்ணியிருக்கோம் திரைப்படையில் அது கூட சீக்கிரம் ரிலீஸ் ஆக போகுது அடிக்கடி மீட் பண்ணிப்போம் பேசிப்போம் பட் ஓவரால் ஃபோன் தான் பட் ஆடியோ லான்ச் வருது நீங்கள் வரணும் கண்டிப்பாக ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து எஸ் ஆர் பிரபாகர் சார் சொல்கிற மாதிரி நிறைய பேர் போராடி நடக்கும் மீடியா சப்போர்ட்டில் ஒரு ஒரு படங்கள் வரும் அந்த படங்கள் நல்லா வரணும் அந்த வெள்ளிக்கிழமை எங்களுக்கு சாதகமாக வேணும் சௌந்தரம் சரி எல்லாரும் சரி எல்லா நடிகர்களும் அப்படி தாங்க இருக்கும் இப்போ விஜய் விஷ்வா உட்பட ஸோ பெரிய படங்களுக்கு சப்போர்ட் கண்டிப்பாக நிச்சயமாக தேவையில்ல ஸ்டார் காஸ்ட் நிச்சயமாக இருக்குது ஸோ எங்களை மாதிரி நடிக்கிற சின்ன படங்களுக்கு நீங்களாக தான் சப்போர்ட் பண்ணுவோம் அது மாதிரி வந்து பல படங்களாக போராட்டிட்டு இருக்காரு ஸோ கும்பாரி வித்தியாசமாக டைட்டில் நானே அங்கே ஆக்சுவலாக வந்து விஜய் கேட்கலான்னு கேட்டிருந்தேன் கும்பாரி மீனிங் என்னென்னு ஸோ நட்பன் சொன்னார் ஒரு நல்ல படம் தயாரிச்சிருக்காரு இப்போ படம் நல்லபடியாக போகணும் அதுக்கு இயக்குனரும் இந்த டீமோட செகண்ட் லீட் ஹீரோயின் எல்லாருக்கும் அனை அனைவருக்கும் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் நல்லபடியாக வரட்டும் எஸ்ஆர் பிரபாகரன் சார் சொல்கிற மாதிரி விஜய் என்றைக்காவது நமக்கு ஒரு நாள் நிச்சயமாக இருக்கும் அது எந்த வெள்ளிக்கிழமை எந்த தொலைக்காட்சி எந்த தேட்டர் அவர் சொன்ன மாதிரி அந்த கதாபாத்திரம் அந்த கேரக்டர் நம்ம நடிச்சுட்டே இருந்தால் மட்டும் தான் நம்ம ரிஜிஸ்டர் ஆகும் மம்முட்டி சார் அடிக்கடி துல்கா சல்மான்ட்ட சொல்லுவாங்க நான் படித்தது தான் அதிகமாக கெட்டப்பெல்லாம் மாற்றவே சொல்ல மாட்டேன் மம்முட்டி சார் எப்போ நம்ம நம்மளோட ஃபேஸை ஃபஸ்ட்டு ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் எடுத்த உடனே தாடி வைக்கிறது முடி வளர்க்குறது மக்கள் டெய்லி உன்னை பார்த்துட்டே இருக்கணும் அது டிவியாக இருந்தாலும் சரி ஸ்க்ரீனாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் பார்க்க 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 ரிஜிஸ்டர் ஆனால் மட்டும்தான் ஓ இந்த பையன் தான் நடிச்சிருக்கேன் பொழுது அதுக்கு நமக்கு ஒரு ஃபேன் பேஸ் நடக்கும் என்றைக்கே ஒரு நாள் நிச்சயமாக நடக்கும் வாழ்த்துக்கள் அன்பேசும் நன்றி அடுத்ததாக அப்புக்குட்டி அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் பத்திரிகை தொலைக்காட்சி நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஆரிய உதயகுமார் சாருக்கு வணக்கம் எஸ் ஆர் பிரபாகரன் சார் கே பாக்கியா சார் எல்லாருக்குமே வணக்கம் பேசிக்கிறேன் அபி சார் ஒன்று நீங்கள் காலையில் டீ சாப்பிட்டு இருக்கும் போது தான் முதல்ல ஃபோன் பண்ணார் ஆடி லஞ்சுக்கு வரீங்களா அப்படின்ட்டு இல்லை தம்பி நான் ஏதாவது சொல்லி மழை பிளான் பார்த்தேன் நான் எதுவுமே சொல்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லை சரி சும்மா தான் இருக்கும் போயிடுவோம் அப்படின்னு தான் அதான் இருப்பேன் அபி சார் ஒன்று மாய நதின்னு ஒரு படம் பண்ணேன் ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணியிருந்தாப்புல அவர் பண்ண விஷயம் தான் அன்றைக்கி ஒரு நாள் ரொம்ப ராகாக போயிடுச்சு என்ன பண்ணார்னா எப்போவுமே அவர் எப்போவுமே ஹீரோவாகவே காமிச்சிட்டு இருப்பார் எல்லா இடத்துலையுமே அங்கே என்ன பண்ணுறாருனா அவர் ஊர் கோயிலில் குளம் இருக்குல்ல அதில் கொஞ்சம் குப்பையாக இருந்தது என்ன பண்ணிட்டாப்புல எல்லாத்தையும் போட்டோ எடுத்து இங்கே எப்படி இருக்குன்ட்டு ஊருக்கு ஃபுல்லாக அனுப்பிச்சி விட்டாப்புல அடுத்த நாள் இவர் ஒரு நாலஞ்சு பேர் தேடிட்டு இருக்காங்க கூட நானும் இருந்தேன் ஏன்ட்ட வந்து கேட்குறாப்புல இந்த படத்தில் ஹீரோ நடிப்பார் எங்கே பா அப்படின்னு எங்க என்ன விஷயம் இவ மாதிரி போட்டோ எடுத்து என்னென்னமோ போட்டுட்டு இருக்காப்புல அப்படிங்கிற மாதிரி சும்மா இருக்க மாட்டாப்புல எப்போவுமே ஸ்பாட்டில் சுறுசுறுப்பாகவும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் நல்லது நடக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நினைக்கக்கூடிய சவுந்தர் சொன்ன மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டரு அந்த தைரியமாக பண்ணக்கூடிய அது பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் உள்ளது மெயினாக அந்த படத்தை பற்றி சொல்லணும் கும்பாரி ஒரு நண்பர் பேஸ் பண்ண ஒரு படம் அதே மாதிரி எனக்கு ஒரு நண்பர்ங்கிற மாதிரி தம்பி இருக்காப்புல அது மாதிரி நடிச்சிருக்கார் நண்பர் இன்னொரு ஹீரோ அவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் டைரக்டர் நவீன் சார் அப்புறம் கவின் கவின் சார் எல்லாருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் படம் வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் இசையமைப்பாளருக்கு மெயினாக சொல்லணும் இதில் மூணு இசையமைப்பாளர் யாரும் சொல்கிறது தெரில அதனால் எல்லாருக்குமே வாழ்த்துக்கள் நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ அந்த மூன்று இசையமைப்பாளர்களுள் ஒரு ஒருவரின் மடைக்கு வருகின்றார் இவர் அவியே வியே என்ற பாடலை பார்த்தோம் அந்த இசைக்குரியவர் ஜெயபிரகாஷ் அவர்கள் நீங்கள் வந்து நாயன் சொன்னால் தான் வந்து நாயை பார்த்து நாயன் சொன்னால் சென்சரில் கட் பண்ணிடுவாங்க ஆனால் முத்த காட்சியெல்லாம் யூவில் சேர்த்துட்டாங்கப்பா அப்படின்னு சொன்னேன் உண்மையிலேயே படத்தை வந்து எல்லா ஊடக நண்பர்களும் இந்த காலத்தில் திரையில் கொண்டு போய் தேட்டரில் கொண்டு போய் சேர்க்கறதே பெரிய விஷயமா இருக்கு அது இந்த இடத்துல இருந்து உங்களுக்கு அது புரியுமா என்னன்னு தெரில ஒரு தேட்டரில் நம்ம
முதல் நீங்க வந்து படம் பார்த்துட்டு கூட கொஞ்சம் மைனஸ் குறைச்சி எழுதி பிளஸ் நிறைய எழுதி கண்டிப்பா வந்து அதை வந்து வாழ வச்சீங்கன்னா தான் திரையுலகம் தொடர்ந்து நல்லா இருக்கும் அதுல இருக்க கலைஞர்களும் நல்லா இருக்கும் எல்லாருக்குமே வந்து அது ஒரு பெரிய சவாலா இருக்கு இன்னைக்கு தேட்டருக்கு போய் நிக்கிறது எல்லாருமே பாருங்க ஓடிடி ஓடிட்டினா அப்ப தேட்டர்ல பாக்குற அந்த அனுபவங்கள் வந்து இன்னைக்கு வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து கம்மி ஆயிடுச்சு அதுல சிறந்த படம்னு தெரிஞ்சா கண்டிப்பா எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்றாங்கிறது உண்மைதான் ஆனா தேட்டர்ல நிக்கிறதுக்கு ஊடகத்துறையோட சப்போர்ட் இல்லாம யாராலையும் நிக்க முடியாது ஆகவே ஊடகத்துறை வந்து அதை கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணணும்னு கேட்டுக்கிறேன் ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கு நிறைய யூடியூபர்ஸ் ஒரு படத்தை பத்தி தவறான கருத்தை சொல்லி அதை வந்து அப்பதான் வந்து பப்ளிக்ல சோசியல் மீடியாஸ்ல அப்படிலாம் மற்றவங்க பார்ப்பாங்கிறதுக்காகவே நிறைய யூடியூபர்ஸ் நல்ல படங்களை கூட வந்து முதல்ல வந்து நான் இப்ப சமீபத்துல ஓடின ஒரு பெரிய படத்தை கூட முதல்ல வந்த விமர்சனங்கள் எல்லாமே கொஞ்சம் தப்பா இருந்தது அப்புறம் போய் பார்த்தா அந்த படம் உண்மையிலேயே ரொம்ப நல்லா இருந்தது அதுக்கப்புறம் பப்ளிக் அதை பெரிய சப்போர்ட் பண்ணி அந்த படம் பெருசா போச்சு இந்த படம் நான் குறிப்பிடுறேன்ல அப்படி யூடியூபர்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் பொறுப்பா வந்து செயல்படுங்க எங்களையும் மனசுல வச்சு அஹ் இருக்கிற கலைஞர்கள் எல்லாம் அப்பதான் வாழ முடியும் எல்லாருமே கலைஞர்கள் இல்லாதப்ப வந்து அப்புறம் யார எந்த எந்த ஒரு திரை சம்பந்தமான எந்த வேலையும் இல்லாம போயிரும் அது கொஞ்சம் பொறுப்பு வந்து செயல்படுங்க பிளீஸ் அப்புறம் அந்த படத்தை பத்தி சொல்லணும்னா எல்லா இயக்குனருக்கும் இருக்கிற ஒரு நல்ல தயாரிப்பாளர் கிடைச்சதுனா தான் ஒரு படம் இன்னைக்கு வந்து முடியும் ஆகவே ஒரு நல்ல தயாரிப்பாங்கிறதே படத்தை முடிச்சிட்டாரு அப்படிங்கறத வச்சுதான் இந்த படம் முடிஞ்சதுக்காக வந்து தயாரிப்பாளருக்கும் இயக்குனருக்கும் பெரிய நன்றி நான் சொல்லிக்கிறேன் அனைத்து நண்பர்களுக்கும் என்னோட வணக்கம் நன்றி ஒளிப்பதிவாளர் பிரசாத் ஆறுமுகம் விஜய் விஸ்வா ஆக்சுவலாக அண்ணே சொன்னார் அட்டகத்தி அப்படின்ற படத்தில் நிறைய நடிகராக அறிமுகமாகி ஸ்க்ரீனில் என்ன மொதல் மொதல் பார்த்து இன்றைக்கி கரெக்டாக பத்து வருஷம் ஆச்சு ஸோ இன்றைக்கி பதினோராறு வருஷம் ஸ்டார்ட் ஆகுது உங்களுடைய வாழ்த்துக்களும் ட்ரெஸ்ஸிங்ஸ் எனக்கு கண்டிப்பாக தேவை அப்புறம் கும்பாரி நிறைய படங்கள் வந்து இன்றைக்கி நிறையா கமர்ஷியலாக வெற்றி அடைஞ்சிட்ருக்கு அதுக்கு மட்டும் இந்த படத்தில் வந்து நான் எல்லாரையும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் எடுத்துக்கிறேன் நான் கண்டிப்பாக பேசணும் ப்ளீஸ் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த படத்தில் வாய்ப்படித்த இயக்குனர் கெவின் அவர்களுக்கு என்னோடய வாழ்த்துக்கள் அண்ட் நன்றிகள் அவர் மூலமாக எனக்கு கிடைச்ச ஒரு குடும்ப உறுப்பினர்னு சொல்லலாம் எங்களுடைய ப்ரொடியூசர் குமார்தாஸ் சார் அவர்கள் அவர் வந்து இந்த செகண்ட் வரைக்கும் ஃபோன் பண்ணால் மொதல் கேட்குற வார்த்தை வந்து சாப்பிட்டீங்களா அதுக்கப்புறம் அவர் எதுவுமே கேட்க மாட்டார் யாருக்கு என்ன பணம் போடணும் எல்லாருக்குமே சிங்கிள் டே பேமெண்ட்லாம் அடிச்சிட்டாரு அவர் ஊரில் போய் பார்த்தோன்னா கையில் கட்டிட்டு சாதாரணமாக டீ கடையில் தான் உட்காந்துருப்பாரு பட் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா யாருக்குமே ஒரு நாள் கூட பேலன்ஸ் வச்சதே கிடையாது எந்த ஒரு பேமெண்ட்டும் அதே மாதிரி எல்லாரும் சாப்பிட்டாங்களான் தான் கேட்பாரு பணம் டபுள் ஷெட்யூல் போதுசா டபுள் கால் ஷெட்யூல் பற்றி எதுவுமே கழுவுறோம் எல்லாம் சாப்பிட்டாங்களா 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 கடைசி வரைக்கும் இந்த செகண்ட் வீ வரைக்கும் எவ்வளோ பிரச்சனை தாண்டி சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு அன்பான மொழி எதை பற்றியுமே சார் அது அவ்வளோ சார் அவ்வளோ சார் இவ்வளோ சார் அவ்வளோ லட்சம் சார் இவ்வளோ சாப்பிட்டாங்களா எல்லாம் சாப்பிட்டாங்களா இப்போ வரைக்கும் அதெல்லாம் கேட்டுட்ருப்பாரு அப்படி ஒரு நல்ல நண்பர் அண்ட் இந்த படத்தில் கேமரா மேன் நான் கண்டிப்பாக சொன்னோம் பிரஷாத் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கடலுக்குள்ளெல்லாம் போய் ஒர்க் பண்ணோம் ஒரு ஷா அந்த சாங்கில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கரெக்டாக வரல நாங்கள் ராஜ்குமார் மாஸ்டர் நன்றி சொல்லணும் அந்த சாங் எடுத்துருக்க இப்போ தேங்காய் பட்டம் ஒரு படத்தில் எடுத்துருந்தோம் தண்ணி அடிச்சுட்டு உள்ளே போயிடுச்சு ஒரு ரெண்டு பேர் உள்ளே கூட போயிருப்பாங்க காப்பாற்றி கூட்டு வந்தாங்க தேங்க்ஸ் கேமரா மேன் அண்ட் ஒட்டுமோ தட்டி அண்ட் இந்த படத்தோட மியூசிக் டேரக்டர்கிட்ட நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா அவர் வந்து இங்கே உட்காந்துருந்தார் அவர் நல்ல ஒரு திறமையான மியூசிக் டேரக்டர் இருட்டில் வந்து இங்கே வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டு இருந்தார் பேருக்கு அவர் தெரில மோதல் இருந்துச்சு அங்கிட்டு போங்க அங்கிட்டு போங்க அப்படின்னோடனே கொஞ்சம் மனசு கஷ்டப்பட்டாரு ஆக்சுவலாக சார் இருட்டுன்றது எல்லாருக்குமே ஒரு இடத்துல இருக்கும் ஆனால் அதுக்கடுத்து கண்டிப்பாக ஒரு வெளிச்சம் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் அந்த வெளிச்சத்தில் இருக்கிறீங்க எல்லாரோட வாழ்வையும் அந்த மாதிரி சில சமூகம் இருக்கும் நீங்கள் ஹாப்பியாக இருக்கணும் அப்போ தான் நாங்கள் ஹாப்பியாக இருப்போம் அண்ட் பாக்யராஜ் சருக்கும் ஆர்வி உதயகுமார் சார்க்கும் நன்றி அதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்க எல்லாருமே வந்து இந்த அப்போ கிட்ட என்ன சொன்ன மாதிரி ஃபோன் பண்ணவொன்னே வந்தவங்க தான் காலையில் அன்பு காண்டி வந்திருக்காங்க நண்பன் பிரஜின்
மகாநாயனோட கோ ஆர்டிஸ்டாக நடிச்சிருக்காங்க அண்டு இந்த கதை சொல்கிறப்பே வந்து கடலும் கடல் சார்ந்த கதை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் இயக்குனர் சொன்ன மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா வேக்னே ஒரு படங்கள் எடுத்து முடிச்சிருக்காரு மொட்டைராஜன் சார்லாம் வச்சுட்டு அதனால் ஒரு நம்பிக்கையில் போகணும் கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சு நாள் கேட்டு பதினெட்டு நாள் இருபது நாள் முடிச்சிட்டாங்க ஒரு ஃபாஸ்ட்டான டேரக்டர் அண்ட் டீம் ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டாக இருந்தாங்க அதுக்கு வாழ்த்துக்கள்லாம் கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா எங்கள் டீம் வந்து பட்ஜெட் வைஸ் கவலைப்படாத ஒரு ப்ரொடியூசர் கண்டிப்பாக நீங்கள் எதிர்பார்க்குற பட்ஜெட் இந்த சின்ன படம் தானே நினச்சிப்பீங்க ஆனால் அந்த பட்ஜெட்டில் அதை விட அதிகமாகவே செலவு பண்ணிக்காரு ஏன்னா ஸ்க்ரீனை விட பின்னாடி எங்கள் எங்களெல்லாம் வந்து லாவிஷாக வச்சுக்கிறதுக்கு எல்லோரும் முதல்ல ஸோ சந்தோஷமாக இருந்தால் தான் எனக்கு ஸ்க்ரீனை நல்லா வரணுன்றதுக்காக செலவு பண்ண ப்ரொடியூசர் நான் டேரக்டர் அவங்க ரெண்டு பேருக்கு நான் நன்றி அண்ட் ரொபோ சங்கர் நான் வந்து சில விஷயங்களை ஸ்டேஜில் போட்டு கொடுத்து அப்படி கவுண்ட் உட்காந்துருக்காரு அவர் அவரும் கூப்பிட்டோடனே வந்தாங்க ஏன்னா இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து ரொம்ப பிஸியாக இருக்கவங்க கரெக்டாக டயத்துக்கு சாப்பிடக்கூடியவங்க ஆனால் கூட அன்பு காண்டி வந்திருக்காங்களா அந்த அன்புக்கு மிக்க மிக்க நன்றி அண்ட் குமார் அண்ணா எங்களோட படத்தில் வந்து மிஸ்டர் ஜஸ்டின் அண்ணா அவர் தான் எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ஒரு வேலை பார்த்தார் ஏன்னா ஏன் நான் சொல்லணும்னா இங்கே இருக்க எல்லாருக்குமே நிறையா ஸ்டேஜ் கிடைக்கும் பட் எங்கள் டீமுக்கு வந்து இங்கே மட்டும்தான் அவங்கள நாங்கள் அடையாளப்படுத்த வேண்டியிருக்கோம் அண்டு மிஸ்டர் ராய் ராய் இருக்கார் ஆமாம் இவர் ஆள் தான் வந்து சொல்லி எங்களுடைய கோ டைரக்டர் ஆனால் ஒரு இவர் பார்க்க சார் வேலையில் எங்கள் படத்தில் சமயத்தில் வந்து எங்கள் கேமராவில் வந்து ட்ரெயினில் போயிட்டுருப்பாரு கல் தூக்கி போட்டுகிட்டே இருப்பாங்க அந்த வெயிட் போட்டே இருப்பாங்க திடீர்னு ஒரு வெயிட்டு காண போவோம் தூக்கி ஒரு உக்கார வச்சுருவோம் ஆக்சுவலாக தூக்கிலாம் ஆமாம் இந்த படத்தில் வந்து ஒரு சீனில் படம்லாம் முடிஞ்சு நாங்கள் கடைசி நாள் விளாண்டுட்டு இருந்தோம் அதாவது கடைசி நாள் பேக்கப் ஆச்சு பேக்கப் ஆகிட்டு சொல்கிறாமான்னு தெரியல இருந்தாலும் பரவாயில்ல அந்த நார்வேலுக்கு உடைய சில உற்சாக பானங்கள் அந்த மாதிரி அங்கே மட்டுமே கிடைக்கக்கூடிய சிறப்பு உணவு வகையெல்லாம் வச்சு செம்மையாக பாட்டு போட்டு டான்ஸ் ஆடிட்டே இருந்தோம் எல்லோரும் ஆடிட்டு இருந்தோம் மகானாக தான் காரில் உட்காந்து வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க எடுத்துகிட்டு இருக்கப்போ ஒருத்தர் மட்டும் மிஸ்ஸிங் ஏன்னா எல்லாம் அவங்க இருக்காங்க இவங்க இருக்காங்க நாங்கள் லாஸ்ட் டே வந்து கேக்லாம் கட் பண்ணி எல்லாருக்கும் ஸ்வீட்லாம் கொடுத்துட்டு எல்லாம் டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கோம் ஒருத்தர் மட்டும் மிஸ் ஆகிட்டேன் எங்கே அப்படின்னா அந்த அந்த ரெண்டு பேரும் தூக்கி மேலே பந்த அடிக்கிட்டு இருக்காங்க பாரு அவர் தான் ராய் அப்படின்னு நானும் நல்ல ஃபீவர் தான் தூக்கி போட்டு ஆண்டுட்டு இருந்தோம் அப்படி ஒரு இயக்குனர் இயக்குனருக்கு ரொம்ப இணைய இயக்குனராக அவர் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணிக்காரா அவருக்கு நன்றி அண்ட் இது வரைக்கும் காத்திருந்த மீடியா நண்பர்கள் மற்றும் எல்லாருக்கும் நன்றி அப்புறம் நான் சொல்ல வேண்டிய ஒரே விஷயம் தான் கம்யூனிகேட் பண்ணுறோம் இல்லையா டீம் ஒரு ஒரு படத்தினுடைய ஆடியோலாம் சொல்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு கல்யாணம் நடத்தி முடிக்கிற மாதிரி ஏன்னா அன்னைக்கு தான் நாங்கள்லாம் வெளியவே தெரிவோம் படத்தினுடைய டீம் முதலே உட்காந்து கோர்டினேட் பண்ணி அழகாக பேசி இது தான் பண்ண போகிறோம் இவங்க தான் வராங்க இவங்க பேச போகிறாங்க ஒரு அழகாக இருந்ததுன்னா இன்னும் இந்த விழா இன்னும் ரொம்ப சிறப்பாக இருந்திருக்கும் அட் இந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு சிறப்பாக நடத்தி கொடுத்த ரியா சார் அண்ட் ஃபயாஸ் மேம் அவங்களுக்கு வந்து நான் எங்களோடய நன்றியை தெரிஞ்சுக்கிறேன் இந்த படம் ஸ்க்ரீனில் வரும் கண்டிப்பாக பாருங்கள் அடுத்தடுத்து எனக்கு திரைப்படை அப்படின்ற ஒரு படம் ரெடி ஆயிடுச்சு பரபரப்புன்னு ஒரு படம் ரெடி ஆயிடுச்சு அண்ட் ஃப்ளாஷ் பேக் அப்படின்ற படம் ரெடி ஆயிடுச்சு பிரம்ம முகூர்த்தம் அப்படின்ற படம் ரெடி ஆயிடுச்சு அதாவது இந்த கொரோனாக்கு அப்புறம் இப்போ தான் கொஞ்சம் நல்லா போயிட்டு இருக்கு லைஃப் அண்ட் உங்களோட சப்போர்ட்டோட திரும்பி வந்திருக்கேன் முக்கியமாக கை உடஞ்சது நீங்கள் அந்த டைமில் எனக்கு எல்லாருமே ரொம்ப ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணி ப்ளஸ் பண்ணிங்க கிட்டத்தட்ட ஆறு மாத காலம் தொண்ணூற்றி அஞ்சு சதவீதம் என் கை ரெடி ஆகி அதுக்கப்புறம் ஒரு படத்தில் ஃபைட்லாம் பண்ணியிருக்கேன் பிரஜின் கூட அண்ட் தேங்க்யூ நலீஃப் என்னோட நண்பன் இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்கான் நல்ல ஒரு நடிகர் அதிகமாக டைம் எடுத்துக்கிறதுல அப்புறம் என்னோட அப்பா வந்திருக்காரு ஏன்னா இல்லை அப்பா கரி ஆ மேலே வரலாம்ண்ணா ஒரு நிமிஷம் மேலே வரலாம் டக்குன்னு 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 வரலாம் ஏன்னா விட மாட்டேன்ட்டாரு சினிமாவுக்குலாம் நீ போகக்கூடாது படிக்க வச்சுருக்கேன் கஷ்டப்பட்டு நீ இருக்க சினிமாவுக்கு போகிற சினிமாவுக்கு போகக்கூடாது அப்படின்ட்டாரு ஆனால் இன்றைக்கி வந்து பத்து வருஷம் ஆச்சுல்ல அதனால் அவரை கூப்பிட்டு லைட்டாக கொஞ்சம் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி விட்டாருனா கொஞ்சம் இந்த சினிமா தான் ஸோ சினிமாவுக்கு வந்த எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இங்கே இருக்கும் ஊடக நண்பர் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி இது என்னோட ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஃபீலிம் லைஃப்பில் பண்ணுற ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஃபீலிம் அது எப்படி இருக்கும் என்ன ஏதாவதுன்னு தெரியாது ஆக்சுவலாக நான் இப்போ மலையாளத்தில் ஏஷியன் நெட்டில் ஒரு சீரியலோட ஹீரோவாக பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் இப்போ அந்த சீரியல் லைக் அல
அங்கே எங்கே ஸ்பேஸ் கிடைக்குங்கன்னு நினைங்க ஸோ அதுக்காக வந்தப்போ நான் நினச்சது ஒன்று ஆனால் நினச்சது விடையும் பயங்கரமாக இவங்க வந்துட்டு பண்ணியிருந்தாங்க அதோட அவுட் புட் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் மேபி சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கும் அது எல்லாமே நம்ம கற்றுக்கிட்டு வர்றது தான் சினிமா தோணுது ஸோ இந்த படத்தை கண்டிப்பாக அவங்களோட அன்பு மாதவன் கண்டிப்பாக வேணும் நிறைய பேர் சொன்ன மாதிரி ஈஸி ரொம்ப ஈஸியெலாம் இல்லை ஒருத்தங்களை சினிமாவில் ஒரு தேட்டரில் கொண்டு வைக்கிறதுக்கு பெரிய பெரிய ஆக்டர்ஸோட ஃபிலிம்லாம் ஈஸியாக போயிடும் எங்களே மாதிரி கனவுகளுக்கு மட்டுமே நோக்கி பயணித்து கொண்டிருக்கிற டேரக்டர்ஸ் ஆறாலும் ப்ரொடியூசர் எல்லாருமே ஒரு நாங்கள் எல்லாருமே ஒரு கனவுகள் மட்டும்தான் எங்ககிட்ட இருக்கு அதை வச்சு எங்ககிட்ட இருக்கிற சோர்ஸை வச்சு தான் இந்த ஒரு ஃபுல் படமும் பண்ணியிருக்கிறோம் எங்களால் முயன்றதை விட நாங்கள் பெஸ்ட்டாக பண்ணியிருக்கோம் தான் எங்களோட தாட் ஸோ அது அப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அது மாதிரி நீங்கள் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தங்களும் உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணும் இப்போ இங்கேருந்து பார்க்கும்போது ஏகப்பட்ட கேமரா இருக்கு அதில் எத்தனை கேமரா எங்களை வந்துட்டு எங்கள் லைஃப்பை இன்னும் பிரைட் ஆக்கணும் பார்க்கணும் ஓகே ஸோ இந்த வாய்ப்பு தந்த கெவின் அண்ணனுக்கு தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ணே அண்ணனை கூட கஷ்டப்படுத்திருப்பேன் நான் ஓகே ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் அப்போ உங்களோட ஃபுல் லவ் அண்ட் சப்போர்ட் எப்போவும் எங்கள் டீமுக்கு வேணும் ஓகே தேங்க்யூ நன்றி வணக்கம் அடுத்ததாக இப்படத்தின் கதாநாயகியான மகானா அவர்களை அன்புடன் அறிவிப்பார்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இங்க வருகை தந்திருக்கும் பிரஸ் மீடியா இன்டர்நெட் ஊடகங்கள் அனைவருக்கும் அண்ட் சீஃப் கெஸ்ட்டாக வந்திருக்கீங்க நிறைய பேர் நேம் சொன்னால் லேட் ஆகும் லன்ச் டைம் வேறு எல்லாம் டென்ஷனில் இருப்பீங்க ஸோ எல்லாருக்கும் கும்பாரி பட டீம் சார்பாக நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் கும்பாரி கும்பாரினா ஃபஸ்ட்டு உங்களை ட்ரெயிலர் பிஃபோர் நாங்கள் பேசியிருந்தால் கூட கும்பாரினா சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்காது கும்பாரினா நண்பன் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் நட்பு அந்த மாதிரி தான் ஸோ இங்கே இருக்க லோக்கல் ஸ்லாங்கில் மாதிரி கன்னியாகுமரி முட்டம் நாகர்கோவில் கும்பாரி மீன்ஸ் நண்பன் அதை பேஸ் பண்ணி தான் அவர் படம் எடுத்திருக்காங்க கும்பாரி அப்படின்னா ஒரு நல்ல நண்பன் லைஃப்பில் நல்ல நண்பன் எல்லாருக்கும் அமையிறதில்ல அப்படி அமைஞ்சிச்சுன்னா அது கடவுளுக்கு நிகரான ஒன்று ஏன்னா நண்பன் தான் நம்மளை நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு நல்ல நண்பர்கள் நம்மளை நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு போவாங்க அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த படம் அமைஞ்சிருக்கு இதில் ஆனால் எதுக்குமே குறை இல்லை லவ் சாங்காக இருக்கட்டும் லைக் ரொமான்டிக்காக இருக்கட்டும் ட்ராமாவாக இருக்கட்டும் காமெடியாக இருக்கட்டும் கெவின் சார் வந்து கெவின் சாரோட டேரக்ஷனில் சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு அண்ட் சொல்லவே தேவையில்லை ப்ரொடியூசர் குமரதாஸ் சார் அவர் அபி சொன்ன மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு அவர் கேட்குற வார்த்தை நல்லா இருக்கீங்களா லைஃப்லாம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு சாப்பிட்டீங்களா அப்படி தான் கேட்பாரு யாருக்கும் பேமெண்ட் எதுவும் இஷ்யூஸ் இல்லை சாரோட ஃபஸ்ட்டு பேனராக இருந்தாலும் கூட எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஹாப்பியான ஒரு தருணமாக தான் அமைஞ்சிருக்கு ரொம்ப நன்றி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு உங்கள் எல்லாரையும் இங்கே நான் பார்க்குறது இவர் அபி சார் நான் சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு படம் அப்படின்றது வந்து ஒரு திருமண மாதிரி அதை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்குறது பத்திரிகை ஸோ நீங்கள் தான் எங்களை சப்போர்ட் பண்ணணும் உங்களை தான் நம்பி இருக்கோம் ஸோ நீங்கள் தான் மக்கள்கிட்ட போய் ரீச் பண்ணணும் சின்ன படங்களை பெரிய படங்களை ஆக்குறது வந்து கண்டிப்பாக மீடியா தான் ஸோ உங்களை முழுக்க முழுக்க நம்பி இருக்கோம் அண்ட் தென் நான் இந்த படத்தில் பண்ணியிருக்க எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுக்கும் என்னோடய நன்றி ஆனால் அவங்க இங்கே வரல ஒரு சில பேர் ஷூட்டில் பிஸியாக இருக்காங்க ஆனால் இங்கே இவ்வளோ பேர் வந்திருக்கீங்க இது லன்ச் டைம் வேறு இவ்வளோ பிஸி ஷெடியூல் எங்களுக்காக வந்தது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் அவங்க நேம் எனக்கு தெரியல சாரி டைம் ஆகிட்டு இருக்கு அண்ட் தென் கேமராமேன் சார் பிரசாத் சார் அவங்க சொன்ன மாதிரி நிறையா ஹில் ஸ்டேஷன் அந்த ஃபால்ஸ்லாம் இருந்தது அங்கெல்லாம் ரிஸ்க் எடுத்து தான் அந்த தண்ணிக்குள்ளே கேமரா வச்சு தான் எடுத்தாங்க ஸோ ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்து தான் எடுத்தாங்க டே அண்ட் நைட் ஷூட் போச்சு எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணாங்க எனிவே தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த டீமுக்கு எனக்கு இன்ட்ரோ கொடுத்தது கார்த்தி ஸோ கார்த்தினிக்கு வரல எனிவே தேங்க்யூ ஸோ மச் உங்கள் எல்லாேருக்கும் என்னுடைய நன்றி ஏதாவது விட்டு போயிருந்தால் மன்னிச்சுக்கோங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் நன்றி நன்றி எல்லோரும் மறந்து இருந்த ஒரு விடயத்தை கதாநாயகி ஞாபகப்படுத்தி விட்டார் மதிய உணவை எல்லோரும் மறந்துருந்தோம் எனவே நிச்சயமாக பசி வந்தால் பத்தும் பறக்கும் என்பது தெரியும் ஆனால் அடுத்து இங்கே இந்த நிகழ்வின் சந்தோஷ இந்த தருணத்திலே இரண்டாவது புரட்சியாளராக ஆரம்பத்திலே பேச வேண்டும் என்று சொன்னவுடன் அண்ணன் அவர்கள் சொன்னார் இல்லை உங்களோடு நான் இருப்பேன் இதே போன்று இனிமேல் வருகின்ற வெற்றியுடன் உங்களோடு அண்ணன் இருப்பார் யார் என்று சொல்ல தேவையில்லை எனவே இவர் தமிழ்நாடு இயக்குநர்கள் சங்க செயலராக செயலாளராக இருக்கக்கூடியவர் ரஜினி அவர
இவருடைய திரைப்படங்கள் பார்த்தவுடன் நான் ஒரு பாடகன் இசையமைப்பாளன் இலங்கையிலே நானும் பதினைந்து வருடங்கள் பல போராட்டத்தின் மத்தியில் தான் இப்பொழுது எனக்கு ஒரு களம் கிடைத்திருக்கிறது ஒவ்வொரு மேடையிலும் நான் இன்னும் வந்து கலந்து கொள்கின்றேன் இந்த எனக்கு களம் தந்தது இந்த இந்திய மண் எனவே இதை எனக்கு மறக்க முடியாது எனக்கு இதை விட்டு வேற எங்கும் ஜெயிக்கவும் முடியாது என்பதனால் நான் ஒரு இசையமைப்பாளன் அன்று நான் கேட்பதெல்லாம் பாடுவதெல்லாம் பார்த்தால் இசைஞானியின் பாடலாக இருக்கும் பாடலை கேட்டால் எழுதியவர் யார் என்றால் சில அறிவிப்பாளர்கள் தப்பு தப்பாக சொல்வது உண்டு இவர் எழுதிய பாடலை வேறொருவர் பெயரை சொல்வது உண்டு நான் கேட்டிருக்கின்றேன் எனக்கு தெரியும் இது அண்ணன் எழுதிய பாடல் உதாரணமாக பச்சமல பூவு நீச்சி மலத்தேனு குற்றங்குற ஏது நீ நந்த வனத்தேரு சரி அவர் எழுதிய பாடல் என்னவென்று சொல்வதம்மா வெஞ்சியுந்தன் பேரை இல்லை அண்ணா சொல்லணும்ண்ணா நீங்க எழுதின பாட்டு ஒரு நாடு முனை மரவாத பிரியாதவரம் வேண்டும் அது போல் ஆழப்போல் வேலப்போல் ஆழம் விழுது போல் நாம் நெஞ்சி நான் இருப்பேனே உங்களது கேடு அடிக்கண்ணம்மா எங்கள் இயக்குனர் ஆர் வி உதயகுமார் அண்ணன் அவர்களுக்கு உங்கள் பலத்த வாழ்த்துக்கள் மத்தியிலே இந்த மேடையிலே இந்த வேலைகளை மணிக்கணும் திருவிழா மணிக்கணும் அண்ணன் இப்ப எல்லாமே மெசேஜ் வந்துருக்காங்க ஜான் விஜய் அண்ணா மதுமிதா சாம்ஸ் காதல் சுகுமார் கார்த்தி பியரோ இவங்க எல்லாருமே வந்து வெளியே ஷூட்ல இருந்தாலும் வரும் இல்ல வாய்ஸ் மெசேஜ் போட்டிருக்காங்க எங்க டீம் சார்பா அவங்களுக்கும் நன்றி வயிறு வாவா என்கிறது சாதம் போ போ என்கிறது இதுக்கு மேல கலையெல்லாம் ரசிக்க முடியாது எந்த கலைஞனுக்கு வயிறு நிரம்புனா தான் பாடல் இனிமையா இருக்கும் வசனம் சுகமா இருக்கும் காட்சி அழகாக இருக்கும் வயிறு நிரம்புலன்னா இது எதுவுமே சுகமா இருக்காது அது சொல்லுவாங்க கட்டளை கேட்டலே நன்று படிக்கிறத விட கேளுடா கேளுடாமாங்க இது எவ்வளோ நேரம் தான் கேட்பீங்க ஒரே விஷயத்த அரைச்சிக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது கும்பாரி படத்தோட தயாரிப்பாளருக்கு தான் வந்து நம்ம முதல்ல எல்லாரும் கரவோசத்தோடு அவருக்கு ஒரு வாழ்த்து ஏன்னா சாதாரண டீ கடையில் லுங்கி கட்டிட்டு உட்காந்துட்டு ஒருத்த இவ்வளோ பேர்த்துக்கு கரெக்டாக பணம் கொடுத்து படம் பண்ணிக்கிறாருன்னா அந்த ப்ரொடியூசர் நம்ம வந்து எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அது வர அந்த மாதிரி ஒரு ஆள் டீ கடையிலேருந்து பிடிச்சிட்டு வந்தான் பாரு ஒரு டைரக்டர் அவங்க எவ்வளோ பெரிய வித்தக்காரனாக இருப்பான் சாதாரண வித்தையா அது அப்பா இந்த மாதிரி லுங்கி கட்டு நாளுக்கு ஏதாச்சும் ரெண்டு மூணு பேர் இருந்தால் சொல்லுப்பான் நாங்கள் கூட கிளம்பணும் டீ கடை டீ கடையாக போனாவே இப்போ முடிஞ்சிடும் போட்டுருக்க ஏன் கண்ணு ஸோ இந்த நான் வந்து ஆக்சுவலாக வந்த உடனே நான் போகணும் அப்படின்றதுக்காக தான் வந்தேன் அதாவது ஒரு மணிக்குள்ளே நான் கிளம்பிடணும் பன்னெண்டு மணிக்கு நான் வர பன்னெண்டே காலுக்கு வந்தேன் ஒரு மணிக்குள்ளே கிளம்பிடணுன்ற இவங்க ஒன்றே கால் வரையிலும் ஆரம்பிக்கவே இல்லை அப்போ வந்த உடனே ஒரே ஒரு ஆறுதல் வந்து வந்த உடனே ஒரு ஜூஸ் கொடுத்தாங்க ஓரளவுக்கு ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷம் கரெக்டாச்சு உங்களுக்கு அதுவும் கிடைக்கல நாங்கள் என்ன பண்ண முடியும் நீங்கள் ஒரு படம் பார்த்து அது ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு வந்திருப்பீங்க அது எனக்கு தெரியாது என்ஜாயே இல்லையான்னு அது அது உங்களுக்கு தான் தெரியும் அது பார்த்தா கொஞ்சம் நேரத்தில் செய்தி வந்துடும் அப்போது கொஞ்சம் நேரம் உள்ளே வந்து உட்காந்த உடனே பாக்கியராஜனை வந்தாங்க அப்புறம் அங்கே ஃப்ரூட்ஸ் கொஞ்சம் கட் ஃப்ரூட்ஸ் கொடுத்தாங்க தம்பிகள்லாம் வேண்டான்ட்டாங்க எல்லாத்தையும் எனக்கே கொடுத்துட்டாங்க அது ஒரு லெவலுக்கு மேலே சாப்பிட முடியாது இல்லை ஏன்னா அது ஜாஸ் ஜாஸ்தி சுகர் இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுவோம் அந்த மத்திய நேரத்தில் சாப்பிட்டா சாப்பிடாம இதெல்லாம் நான் அப்படியே பார்த்துட்டு இருந்தேன் ப்ரொடியூசர் பாட்டுக்கு ஜாலியாக இருக்கார் டைரக்டர் பாட்டுக்கு ஜாலியாக இருக்கு என்னடா இவனுங்களுக்கு சீரியஸாகவே இல்லையே ஜாலியாக இருக்கிறான்னு இப்படி ஒரு ஜாலியான தயாரிப்பாளரையும் ஒரு இயக்குநரையும் நான் பார்த்ததில்லை ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பார்த்தேன் அதில் கொஞ்சம் பசி கம்மியாச்சு அப்புறம் உள்ளே வந்து உடனே பாக்கியராஜ் சார் கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆகிருந்தார் என்ன யாருமே வரல என்ன எங்கே போனாங்க இவங்க என்ன இங்கே முடிச்சு கழிச்சல ஆரம்பிக்க வேண்டியதானே எதுக்கு இந்த ஏன்னா எதுங்க இந்த டைமில் வச்சுருக்கேங்க அப்படின்னா அண்ணே விடுங்கண்ணே 
எல்லாம் நம்ம உங்க ஆள் தான் அந்த பாக்கியா நம்ம இவருங்க போயிட்டார மனைவி மனைவி தான் முதல்ல வந்தாரு ஸ்கூட்டர்ல ஓகே பாக்கிரா சார் கொஞ்சம் காம் ஆயிடுவாரு அப்படின்னா நான் இதெல்லாம் வெளியே நின்று பார்த்துட்டு இருக்கேன் அப்பப்போ வந்து கரெக்டா எல்லாம் ஒரு அமைதியா செட்டில் அணுங்க நீங்க எல்லாம் பரபரப்பா வந்து இதுவரையிலும் ஒரு விஐபிக்காகத்தான் விஐபியின் வருகைக்காகத்தான் எந்த ஒரு திரைப்பட விழாவும் காத்திருக்குமே தவிர ஆனால் இன்று தான் முதன் முதலாக அனைத்து ஊடகங்க நண்பர்களுக்காகவும் அனைத்து பத்திரிகை நண்பர்களுக்காகவும் நாங்கள் காத்திருந்தோம் என்பதை பெருமை கொள்ளக்கூடிய விஷயம் ஸோ இதுக்காகவாவது நீங்கள் இந்த படத்தை பற்றி கொஞ்சம் எழுதும் கரெக்டா எதுக்காக இவ்வளோ நாம் நம்ம எவ்வளோ கொடுமை பண்ணியிருப்போம் எத்தனை விழாக்களில் எத்தனை கொடுமைகளை நாங்கள் சந் நீங்கள் சந்திச்சிருப்பீங்க எங்களால் ஆனால் இன்றைக்கி நம்மளை வச்சு செஞ்சிட்டீங்க சூப்பர் பட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஆமாம் தலைவர் அதனால தான் சொல்கிறேன் அதனால ஒரு நாள் வச்சு செஞ்சிட்டீங்க அது வந்து தப்பு இல்லை பட்டு ஒரே ஒரு விஷயம் உட்காந்து போது அப்படியே பார்த்தோம் பாருங்க அந்த சாங்ஸு நல்லா எடுத்துருந்தார் நான் இவர் ஒரு டைரக்டராக நினைக்கிறேன் எதோ திருநெல்வேலிக்கார் வாங்க நாகர்கோவிலுக்கார் என்ன என்ன பிஸ்னஸ் பண்ணீங்க அதுக்கு முன்னாடி என்ன நிறைய பிஸ்னஸ் பார்த்தீங்களா ஏதோ ஒரு பிஸ்னஸ் செய்து கடலை வியாபாரி கடலை பருப்பி வியாபாரி அப்படி என்னமோ நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனால் இங்கே பார்த்தா இந்த மனுஷன் என்ன அழகாக ஒரு படத்தை இந்த கும்பாரி என்கிற வார்த்தையே எனக்கு தெரியாது நான் ஏதோ தமிழ்ல எத்தனை பாட்டு எழுதியிருக்கேன் கண்ணதாசனம் படிச்சிருக்கேன் கம்பராமாயணம் படிச்சிருக்கேன் சூப்பர் எனக்கு ஒரு வார்த்தையை கண்டுபிடித்த தந்த உங்களுக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றி கும்பாரி என்றால் நட்பு என்பது எல்லாத்துக்கும் தெரியப்படுத்தி இதே இந்த படத்தோட மிகப்பெரிய வெற்றிக்கு காரணமாக இருக்கும் ஒருத்தர் வந்து ஒரு படத்தை நட்பை பற்றி படம் எடுக்கிறதுன்றது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இன்னைக்கு நட்புக்கெல்லாம் ஜாஸ்தி மரியாதையெல்லாம் குறைஞ்சிருச்சு போ ஒரு நண்பன் வீடு விற்கிறேன்னா இன்னொரு நண்பன் புரோக்கர் ஆகிடலாம் அதுலேருந்து எவ்வளோ அடிக்க முடியுமோ அடிப்பான் உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் ஒரு குடும்பத்தை கூடவே இருந்து அந்த குடும்பத்தோட பிரச்சனைகளில் தலையிட்டு ஒரு நண்பன் நல்லா வாழ்ந்துட்ருப்பான் இந்த மாதிரி நண்பர்கள் இப்போ நா நாளுக்கு நாள் அதிகமாகிட்டு இருக்கிறாங்க உது உதாரணத்துக்கு சொல்கிறது இப்போ நட்பு நாடுகள்னு சொல்கிறாங்களே இப்போது நேட்டோ கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல நம்ம தம்பி வேறு வந்து அரசியல் பேச வேணான்ட்டு போயிட்டார் பிரபாகர் ஆனால் இது கண்டென்ட் வேறு கொடுக்கணும்ல நீங்கள் இவ்வளோ நேரம் உட்காந்துருக்கீங்க நம்ம எந்த கண்டென்ட் இப்போ நேட்டோ கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரஷ்யா மேலே போர் சொல்கிறாங்க நேட்டோ கண்ட்ரியில் அவங்கெல்லாம் ஒரு ஒரு நேட்டோன்றது ஒரு நட்பு நாடுகள் இல்லையா அந்த நட்பு நாடுகளில் யார் ஒருத்தர் மேலே ஒருத்தர் குண்டு போட்டாலும் எல்லா நாடும் சேர்ந்து அந்த நாட்டு மேலே குண்டு போடும் இதனால தான் அந்த நாடு எல்லாமே இன்றைக்கி விலைவாசி உயர்ந்து டேக்ஸை போட்டு டார்ச்சர் அனுபவிச்சுட்டு இருக்காங்க தயவு பண்ணி ஐரோப்பாலாம் போயிடாதீங்க பிக் பாக்கெட் ரொம்ப ஜாஸ்தி உண்மையில் எவ்வளவு அழகான ஊர்களில் எல்லாம் பிக் பாக்கெட் அடிக்கிறாங்க அவ்வளவு கொடுமையான வாழ்க்கை சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு விட்டார்கள் நம்ம இந்தியா நல்லா இருக்குன்றதே ஒரு தடவை கரகோசத்தோடு நம்ம கட்டிக்கணும் இது அரசியல் நம்ம மக்கள் கஷ்டம் இருந்தால் கஷ்டத்தோடவே இப்படி அமைதியாக உட்காந்து யார் மூஞ்சிலையாவது கஷ்டன்றது தெரியுமா தெரியவே தெரியாது கும்பாரே நல்லா ஓடணும் இங்கே வந்து உட்காந்துட்டோம் அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும் என்ன பேசணுன்றது தான் திங்க் பண்ணுவாங்களே தவிர வேறு எதை பற்றியும் திங்க் பண்ண மாட்டாங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் பார்க்குறேன் சார் அந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணி முடிச்ச உடனே ஒரு அளவு ரிலாக்ஸ் ஆன உடனே அடுத்தது இந்த ரெண்டாவது சாங் வந்தது நட்பு சாங் பியூட்டிஃபுல் சாங் அது யார் அந்த மியூசிக் டேரக்டர் வந்திருக்கார் வாழ்த்து 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 நட்பு சாங் ரொம்ப நல்லா இருந்தது நல்லா இருந்தது பாடல் வரிகள் முன்னாடி அதுக்கப்புறம் அந்த அதுக்கப்புறம் கூட எனக்கு கொஞ்சம் பசி இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஒரு பாட்டு வந்தது இல்லையா கரெக்டாக நாலு இடத்துல முத்தம் ஃபர்ஸ்ட்டு ஃபுல்லாக ஓகேடா அப்படின்னு பார்த்தேன் அப்படியே என்னுடைய பசியெல்லாம் டோட்டலாக லஞ்சு லஞ்ச் இல்லை அது உண்டான டின்னருக்கு ரெடி ஆயிட்டேன் அப்புறம் பாப்பா வேறு அப்புறம் இப்போ மேடை ஏறின உடனே அடுத்த கட்டத்துக்கு பார்த்து இப்போ பாக்கிற சார் நான் கொஞ்சம் பேஸ்ட் போயிட்டேன்னா கொஞ்சம் சுகர்லாம் இருக்கேன் கொஞ்சம் போகணும் அண்ணே இருங்க நீங்கள் இப்போ சாரை ஃபஸ்ட்டு கூப்பிட்டுருக்கேன் அப்படின்னு சாரு ஃபஸ்ட்டு கூப்பிட்டாரு தம்பி கமிட்டட் அப்புறம் சார் ஃபஸ்ட் இங்கே வந்ததுனால என் பக்கத்தில் ஹீரோயின் வர வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஒன்று அதில் கொஞ்சம் பசி 
அப்புறம் அது எப்படிமா அது அப்புறம் என் தம்பி வேற இவர் வேற திருப்பி ரெண்டாவதாக என்ன பேசக்கூடாது யோ கிரியா இப்போதான் ஹீரோயின் வந்து பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கு இவர் இப்போவே பேச கூப்பிட்டாப்படி கொஞ்சம் கொஞ்ச நேரமாக நம்ம சந்தோஷம் நான் ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஹீரோயின் கூட எல்லாம் உட்காந்து ரொம்ப வருஷமாச்சு என்ப அன்பிற்குரியவர்கள் என்னை சுற்றி ஹீரோயின்களே உட்கார்ந்துட்டு இருந்த காலம் எல்லாம் போய் இப்ப பாரு இந்த பயல்களே உட்கார்ந்து நம்ம படத்துல நடிச்சு இப்ப கலக்கிட்டு இருக்கிற ரோபோ சங்கரு சவுந்தரு நம்ம சரவண டைரக்டர் சரவண புது தம்பி நல்லா பண்ணியிருந்தீங்க யூ யூ லுக் வெரி குட் நீ முயற்சி பண்ணா சரவணனையே பீட் பண்ண அதாவது விஜய் விஜய் விஸ்வாவையே பீட் பண்ணி வந்துடலாம் நல்லா இருக்கு நல்லா ரெண்டு பேருடைய கெமிஸ்ட்ரி நல்லா இருந்தது ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பில் ரெண்டு நண்பர்களும் காட்டினா ஒரு கெமிஸ்ட்ரி இருக்கும் இல்லையா அந்த கெமிஸ்ட்ரி நல்லா இருந்தது உட்கார் உட்கார் அது போக நம்ம விஜய் விஸ்வாவோட பயாலஜி நல்லா இருந்தது அந்த கிஸ் கொடுக்கும்போது அது எதுக்கு கெமிஸ்ட்ரி பேரை மாற்று அந்த பயாலஜி ஃபஸ்ட் டைம் ஓகே ரெண்டாவது டைம் எனக்கே கொஞ்சம் சூடாச்சு மூணாவது டைம் ஓகே நாலாவது டைம் எல்லாரும் பேசின கடைசியில் கடைசியில் பேசிக்கிறாங்க பக்கத்தில் பாப்பா உட்காந்துருக்கு நான் கேட்டேன் இதெல்லாம் முடிச்ச கடைசியில் எனக்கும் ஒரு கிஸ் தந்தா தான் நான் கடைசியாக பேசணும் ஓகே சார் நினச்சி பசியாவது ஒன்று பார்த்துக்கலாம் உங்களுக்கெல்லாம் கிடையாது சார் ஒரு நல்ல ஒரு அழகான நிகழ்ச்சி நம்ம சந்தோஷமா இந்த பசி வேலையிலையும் சிரிக்க வைக்கணும்னு நான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட வேண்டியது கிரியேட்டிவா திங்க் பண்ண வேண்டியது ஆக தம்பி ஆகட்டும் எல்லாமே நம்ம ஆளு இவர் வந்து தேசிய விருது பெற்றவர் வாங்கினீங்க ஒரு அதை வந்து இவ்வளவு நேரம் உட்கார்ந்து இருக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது நான் முதலே சொல்லுவேன் ஒரு ஒரு ஆடியோ ரிலீஸ் ஃபங்க்ஷன்னா கிட்டத்தட்ட மூணு நாலு மணி நேரம் நம்மளை உட்கார்த்து வச்சுக்கணும் அப்புறம் நம்ம இப்போ நான் முதல்லே பேசிட்டு போனோம் ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை அப்படி எல்லாம் நம்ம ஏமாற்றிக்கும் இன்னையா வேலை இருக்காது இதோட இன்னொரு மீட்டிங் இருக்கு அப்படின்னா சொல்லிட்டு போகிறவங்க நடுவில் நான் உண்மையை தான் சொல்லுவேன் போய் சொல்லிட்டு இப்போ இன்றைக்கி எனக்கு ஒன்றும் வேலை இல்லை ஹீரோயின் பக்கத்தில் உட்காந்தோடனே எல்லா வேலையும் மறந்து வச்சாங்க அவ்வளவு அழகாக தமிழ் பேசி எவ்வளவு அழகான தமிழில் அது இப்போ தெரியாதுன்னு தெரியாது மியூசிக் டைரக்டர் பேரில் எனக்கு தெரியாதுன்னு தயவு பண்ணி தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ உட்காந்து பேரெல்லாம் எழுதி அவங்களுக்கெல்லாம் தேங்க்ஸ் சொல்லும் ஏன்னா அந்த பாட்டு தான் நீ பாடியிருக்கேன் அதில் தான் அம்மா 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 தான் இந்த உம்மா கொடுக்குற பாட்டை யார் மியூசிக் போட்டதுன்னு கூட கேட்காம நீ எப்படி நடிக்கலாம் நீ சரி பரவாயில்ல ஒரு நல்ல குடும்பமா இருந்து இந்த படத்தை இயக்கி இருக்கிற இயக்குனருக்கு எனக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் அதோட என் நம்ம கோ டைரக்டர் எங்க தம்பி பந்து மாதிரி எடுத்து விளையாடினாங்க தமிழ் திரைப்பட இயக்குனர் சங்க உறுப்பினர் அவரு அவர் இப்படி எல்லாம் வச்சு செய்வீங்களா இன்னைக்கு நான் இந்த விழாவுக்கு வர்றதுக்கு முக்கிய காரணமே இவர் தான் இவருக்கு தான் கேட்டு ஆனா இவர் மட்டும் இந்த யூனிட்ல வேலை செய்யலன்னா நான் வரலன்னு சொல்லிட்டேன் இவரு நம்ம இயக்குனர் சங்க உறுப்பினர் ஒருத்தர் இங்கு இருக்கிறாருன்றதுக்காகத்தான் ஏன்னா அது எங்களுக்கு எங்க 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 அமைப்பு சார்ந்த ஒரு மரியாதை ஸோ அவர் வந்து உங்களெல்லாம் அந்த அளவுக்கு என்டர்டைன்மெண்ட் பண்ணிட்டு அதே டைம்ல அது என்ன என்டர்டைன்மெண்ட் எதுக்கு அது சொன்னார் அவரு ஆனால் படத்தில் வேறு நடிச்சிருக்கியா வாழ்த்துகள் அடுத்தது இவருக்கு ஒரு படம் நீங்க கொடுக்கணும் நீங்க தயாரிப்பாங்க என்னது <laughs> 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 <laughs>